அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த பட்ஜெட் இருபது இருபது அதை பற்றிய சில தகவல்களை உங்களுடன் பரிமாறிக்கொள்வதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த பட்ஜெட்டில் நாம் பெருத்த ஏமாற்றத்தை சந்திச்சிருக்கிற போல தோணும் ஆனால் பாருங்கள் ஒரு பட்ஜெட்டுன்றது எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது வரி வரின்னு ஒவ்வொரு முறையும் நாம் பேசி கொண்டிருக்கிறோம் எந்த அளவுக்கு நாம் அனைவரும் வரி செலுத்துகிறோமோ அந்த அளவுக்கு பட்ஜெட்டில் புதிய புதிய நலத்திட்டங்களை அறிவிக்க முடியும் வரி என்பது ஒரு நாட்டினுடைய முதுகெலும்பு அதே நேரத்தில் வரி கட்டுறவங்களுக்கு சில வரி சலுகைகளும் கொடுக்கணும் அந்த வரி சலுகைகளை வரி கட்டுவோர் அனைவரும் எதிர்பார்க்குறோம் நாங்கள் கூட இந்த ஆண்டு ஐம்பத்தி மூன்றாயிரம் ரூபாய் வரி கட்டியிருக்கிறேன் பி இண்டியன் ஐ எம் ப்ரவுட் டு பி அண்ட் இண்டியன் இந்தியன் என்றதில் எனக்கு ரொம்ப பெருமிதமாக இருக்குது ஏன்னா நான் வரி கட்டியிருக்கிறேன் நான் வரி ஏய்ப்பு செய்யலை எந்த அளவுக்கு வரியில் சலுகை அரசு கொடுத்ததோ அந்த சலுகைகளை அனுபவித்து நான் வரியை கட்டியிருக்கிறேன் நான் சம்பாதித்த காசுக்கு முழுமையாக வ வரி கட்டியிருக்கிறேன் இது போல் இந்திய குடிமகனாக இருக்கிற ஒவ்வொருத்தவங்களும் வரி கட்டினா இந்தியா நிச்சயமாக வல்லரசாக மாறும் இந்திய தேசம் இது ரத்தம் சிந்திய தேசம் இது தாயின் மணிக்கொடி தாயின் மணிக்கொடி பாரீர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாட்டு பாடினா மட்டும் போறாது இந்தியர் என்பது வேற்றுமையில் ஒற்றுமை பல வேறுபாடுகள் மதம் மொழி இனம் என இருந்தாலும் நம்ம எல்லாம் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை தான் பாரதம் அப்படின்னு என இருந்தாலும் நாம் வரி கட்டுவதிலும் இந்த ஒற்றுமை இருக்க வேண்டும் நமது நாட்டை வல்லரசாக நிச்சயமாக ஆக்க வேண்டும் நம்ம வீட்டில் அப்பா அம்மா இரண்டு பிள்ளைகள் இருப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம் அம்மா தான் வந்து இப்போத்திய ஆளுங்கட்சி அப்பா தான் எதிர்கட்சி பிள்ளைகள் தான் குடிமக்கள் அப்படின்னு வச்சுங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கூடாது என்ன நேரம் சண்டை போட்டுக்கணும் இருந்தால் பிள்ளைகள் நடுத்தருவுக்கு போயிடும் அதனால் ஆளுங்கட்சியும் எதிர்கட்சியும் சேர்ந்து இந்த பட்ஜெட்டை நல்லபடியாக சிறப்பாக செஞ்சு முடிக்கணும் இந்த பட்ஜெட்டில் வந்து நமக்கு ஆளுங்கட்சியான அம்மா நமக்கு நிறைய நல்ல திட்டங்களை சொல்லி இருக்கலாம் அதில் ஒன்று நம்மளுடைய என்பிஎஸ் நியூ பென்ஷன் ஸ்கீமில் இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய குழந்தைகள் உறவினர்கள் நம்மளுடைய பிள்ளைகள் எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் அவங்களுக்கு பழைய பென்ஷன் ஸ்கீமை கொடுக்கறதுல என்ன வந்துடும் என்ன ஒரு நாட்டிற்கு தொய்வு ஏற்பட்ட போது இந்த பட்ஜெட்டில் அனைவரும் எதிர்பார்த்தார்கள் இது மாறிவிடும் நமக்கும் ஒரு நியாயமான ஒரு பென்ஷன் கிடைக்கும் என்று இன்னைக்கு பல பென்ஷன் திட்டங்கள் வங்கிகள் மூலமாக அனைவருக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருக்குது அறுபது வயதுக்கு மேலே வயது தள்ளாத காலத்தில் கண்டிப்பாக பென்ஷன் அவசியங்க ஆயிரம் முதல் பத்தாயிரம் வரை பென்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு நிறைய திட்டங்களை நீங்களே அறிவிக்கிறீங்க மக்களுக்கு சாதாரண மக்களுக்கு பென்ஷன் திட்டங்களை அறிவிக்கிற நீங்கள் நம்ம அரசாங்க ஊழியர்களுக்கும் அந்த நியூ பென்ஷன் ஸ்கீமை மாற்றி பழைய பென்ஷன் ஸ்கீம் கொடுத்தா என்னங்க வந்துடும் கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்க்கணும் ஏன்னா ஒரு குடும்பம் எவ்வளோ ஒற்றுமையாக இருக்கணுமோ அது போல் நாடும் ஒற்றுமையாக இருக்கணும் தாயாகிய ஆளுங்கட்சியும் தந்தையாகிய எதிர்கட்சியும் ஒன்று சேர்ந்து மக்களினுடைய நலனை மேம்படுத்த வேண்டும் அதே நேரத்தில் நான் ஒரு ஐடியா ஒன்று சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் என்ன ஐடியான்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வரி கட்டாதவர்களுக்கு மிக மிக வலிக்குங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் வரி ஏய்ப்பாளர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப குத்துங்க அது நானாக இருந்தாலும் சரி இது நடைமுறைக்கு ஒத்து வராத திட்டம் கூட பல பேர் நினைப்பாங்க பிற்காலத்தில் வந்தாலும் வரலாம் எதுக்கும் தயாராக இருப்போன்றதுக்காக என்னோட மனசில் பட்டதை நான் சொல்கிறேங்க ஒரு ஆறு மாத காலத்துக்கு பணப்புழக்கத்தையே முழுசாக அழிச்சிடுறோங்க சில்லறை நாணயத்தையும் ஒழிச்சிடறோம் ரூபாய் நோட்டுகளையும் முழுசாக முடக்கிடணும் எல்லாரும் அவங்க கையில் இருக்கிற பணத்தை முழுமையாக வங்கியில் போய் கட்டிடணும் ஒவ்வொருவரும் எத்தனை வங்கி கணக்குகள் வேணாலும் வச்சுருக்கலாம் ஆனால் கையில் பணம் மட்டும் வச்சிடக்கூடாது பணம் செல்லாது காசுகள் செல்லாது கண்டிப்பாக எல்லாருமே வங்கிகள் மூலமாக தான் ஒரு டீ குடிக்கணும்னாலும் சரி ஒரு பிச்சை போடணும்னாலும் சரி பிச்சைக்காரங்களே இருக்க மாட்டாங்க இந்த திட்டத்து மூலமா பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி பாருங்க அனைவருக்கும் உணவு வழங்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்தியோதையானு சொல்லக்கூடிய ஒரு திட்டம் வந்ததுங்க இருபத்தஞ்சு கிலோ அரிசி கொடுக்குற திட்டம் யாருமே இல்லாத சொந்தக்காரங்களே இல்லாம ஒரு தனிக்கட்டையா இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனுக்கு பாவம் அவன் எப்படி உழைக்க முடியும் அவனுடைய உடலை எப்படி பார்த்துக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அரசாங்கம் அறிவித்த திட்டம் தாங்க இது இருபத்தஞ்சி கிலோ ஒரு மாதத்துக்கு அரிசி உண்மையான ஏழைக்கு அந்த திட்டம் போய் சேரலைங்க ஏன்னா அவங்களால அந்த அட்டையை கூட வாங்க முடியல அவங்க எல்லாம் பிச்சைக்காரங்கள் ஆகிட்டாங்க ஆனால் உழைச்சி சம்பாதிக்க வேண்டிய சாப்பிட வேண்டிய சில பேர் என்ன பண்ணிட்டாங்க உழைக்க வேண்டியவங்கள ஊதாரிகளாக மாறிட்டாங்க சோம்பேறிகளாக மாறிட்டாங்க அதனால் இலவசங்களை முடிஞ்ச அளவுக்கு குறைச்சிக்கணும் இலவசங்களே கொடுக்காதீங்க வேலை வாய்ப்புகளை எல்லாருக்கும் வேலை வாய்ப்பு கொடுங்க பல வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொடுங்க அனைவருக்கும் வந்து இந்த வங்கிகள் மூலமாக நிச்சயமாக ஒரு ஆறு மாத காலம் நம்
உண்மையான ஏழை யார் என்பதை நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியும் அந்த ஏழைக்கு அரசாங்கம் எத்தனை சலுகை கொடுத்தாலும் அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் உண்மையாக பணக்காரர்கள் யார் உண்மையாக ஒவ்வொரு கிட்டேயும் எத்தனை தொகை இருக்கிறது எவ்வளவு சொத்து ஒவ்வொருத்தங்க கிட்டேயும் நிச்சயமாக இருக்குது என்பதை தெரிஞ்சுக்கலாம் அவங்களுடைய இருந்து உண்மையான வரியை நாம் பெற முடியும் இந்த திட்டங்கள்லாம் வந்துச்சுன்னா இந்தியா உலகத்திலே நம்பர் ஒன் நாடாக இருக்கும் மிக சிறந்த வல்லரசாக இருக்குங்க அதனால் அனைவரும் வரி கட்டுவோம் வரி சலுகையை முழுமையாக அனுபவிப்போம் நல்ல நாடாக இந்தியாவை வல்லரசு நாடாக மாற்றுவோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் அடுத்தது இந்த டேக்ஸ் ரிலாக்ஸேஷன்ஸ் இந்த திட்டங்களை இப்போ கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா அதில் ஒரு பெரிய மாற்றங்கள் எதுவும் இல்லை ஏற்கனவே இருபது சதவீதம் இருந்ததை பத்து சதவீதமாகவும் பதினைந்து சதவீதமாகவும் இருபது இருபத்தைந்து என குறைக்கும் பொழுது பெரிய அளவில் ஒரு மாற்றங்கள் எதுவும் வராது அதே நேரத்தில் இப்போ எங்களுக்கு ஜிபிஎஃப் இல்லையே என யோசிக்கக்கூடிய பல்வேறு பட்ட நண்பர்களுக்கும் நான் திருப்பி திருப்பும் மீண்டும் என்ன சொல்கிறோன்னா என் பிபிஎஃப் போடுங்க பப்ளிக் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்டு சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்கீமை போடுங்க அது ஏறக்குறைய ஜிபிஎஃப்னோட டிட்டோ தான் ஒரு சில மாற்றங்கள் மட்டுமே அரசாங்கம் இப்போ கடந்த இரண்டு மூன்று மாதங்களாகத்தான் செஞ்சுருக்குது அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அதுவும் ஜிபிஎஃப்க்கு எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை இது ஜிபிஎஃப் போலவே நீங்கள் மா மாத மாதம் இல்லை வருடத்திற்கு பன்னிரெண்டு முறை செலுத்தி கொள்ளலாம் இதை முழுமையாக நம்மளுடைய சேவிங்ஸ் ஒன்றரை லட்சத்தில் கழிச்சிக்கலாம் இது பதினைந்து ஆண்டுகள் இருபது ஆண்டுகள் கழித்து இதுலேருந்து எடுக்கக்கூடிய பணத்துக்கு எந்த ஒரு வரியும் கிடையாது முழுமையாக அப்படியே நாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் இந்த திட்டங்கள் மூலமாக நாம் வரி சலுகையை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று கூறி வரி செலுத்தும் நல்ல இந்தியனாக வாழ்வோம் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஜெய் ஹிந்த்